வணக்கம் தமிழ் நெஞ்சங்களே காடு கழனி யூடியூப் சேனலுக்காக உங்களை வரவேற்பது ராகவன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம நிலங்களில் அதுவும் இந்த சிற்றோடை வாய்க்கால் இது போன்ற பகுதி நீரோட்டம் அதிகமாக உள்ள இடங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அருகில் உள்ள நம்ம நிலங்களை வந்து அந்த மண்ணரிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து கற்றாழை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கற்றாழைனா அந்த ஜெல்லி வரும் இந்த முகத்துக்கெல்லாம் தடவும் மருத்துவ குணம் உள்ளது அந்த கற்றாழை கிடையாது இது ஒரு வகையான அதுலேயே ஒரு வகையான கற்றாழை முள் கற்றாழைனு கூட சொல்லுவாங்க இதை பார்த்திங்கன்னா மண்ணரிப்பு அதிகமாக உள்ள அந்த சிற்றோடைகள் வாய்க்கால்கள் எல்லாம் தண்ணி விடுது பார்த்திங்களா அது பக்கத்தில் இது போன்ற கற்றாழைகளை வந்து நம்ம வந்து பயிர் பண்ணோம்னா இங்கே பாருங்கள் கற்றாழை இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து மண்ணரிப்பு வந்து அந்த வேர்களால் மண் வந்து நல்ல பிடிமானம் மாறுக்கும் மண்ணரிப்பு வந்து தடுக்கும் நம்ம நிலங்களில் வந்து மண்ணரிப்புலேருந்து இது வந்து பெரும்பாலும் தடுத்துடும் பார்க்குறீங்க இதுதாங்க வந்து கற்றாழை நம்ம மருத்துவ குணம் இல்லை முகத்துக்கு இந்த தலைக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிற கத்தாழை அது வேறு கத்தாழை அது வந்து சோற்று கத்தாழைன்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு வகையான கத்தாழை இது வந்து முள் கத்தாழைன்னு கூட சொல்லுவாங்க பாருங்கள் இது வந்து நம்ம வந்து உயிர் வேலியாகவும் பயன்படுத்தலாம் கற்றாழையை நெருக்கமாக நட்டு நாம் இதை உயிர் வேலியாகவும் பயன்படுத்தலாம் நல்ல நெருக்கமாக இருக்கும் இதன வேர்கள் வந்து மண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிக்கும் தண்ணி ஓடும்போது நம்ம மண்ணை வந்து அரித்து கொண்டு போகாமல் வந்து இது வந்து பிடிமானம் பிடிக்குது இந்த ஓடைக்கு அருகே உள்ள இந்த நிலம் நம்ம பாருங்கள் இது போன்ற கத்தாடைகளை வச்சு தான் இந்த நிலத்தை வந்து மண்ணரிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறோம் இந்த கற்றாடையில் முள் பாருங்கள் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதனால் விலங்குகள்லாம் வந்து அதாவது ஆடு மாடு எல்லாம் வந்து இதை தாண்டி வந்து போகிறது வந்து அச்சப்படும் இந்த முள் வந்து குத்தனான இது வந்து விஷத்தன்மை உள்ளது அதனால் எதுவும் வந்து ஆடு மாடுகள்லாம் இந்த இது அருகில் வந்து சீண்டாது இந்த முள் வந்து விஷத்தன்மை உள்ளது நமக்கே இந்த முள் குத்தினா கூட அது அபாயகரமானது தான் அதனால் இதை ஒரு உயிர் வேலியாகவும் பயன்படுத்தலாம் விலங்குகள் இதை தாண்டி செல்லாது இந்த முள் குத்திடுங்கிற பயத்தால் அந்த முள் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதை கருப்பு நேரத்தில் இருக்குது பாருங்கள் அதை பாருங்கள் இதுதான் இந்த கற்றாழையோட முல் அதனால் வந்து இதை வந்து உயிர் வேலியாகவும் பயன்படுத்தலாம் நீரோட்டம் ஓடை பக்கத்தில் உள்ள நிலங்கள்லாம் வந்து நல்லா வரிசலாக வந்து இந்த கற்றாழையை வந்து நட்டு வச்சிட்டோம்னா நல்லா இது வந்து நல்லா பறந்து விரிந்து வளர்ந்து இது வந்து ஒரு உயிர் வேலி போன்றும் மண்ணரிப்பு இந்த தடுத்தும் இது நம்ம நிலங்களை வந்து காப்பாற்றுறோம் இதனோடய இன்னொரு பயன் என்னென்னா இதை பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா இதில் நார் ஒரு வகையான நார் இருக்குது இந்த நாரை வந்து நாம் எடுத்து கயிறு திரிச்சு பயன்படுத்தினோம்னா இது ரொம்ப வந்து வலிமையானது அதாவது இது போன்ற வலிமையான கயிறு வந்து கயிறு வகை எதுவுமே கிடையாது நான் பார்த்த மட்டிலும் அந்த காலத்துலலாம் வந்து இந்த கற்றாழை நாரை வந்து கயிறு திரித்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க எங்கள் வீட்லேயும் பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதை பாருங்கள் பிடிச்சி இருக்கிறோம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ வலிமையாக இருக்குது பாருங்கள் கை தான் வலிக்கும் இல்லைனா கை வெட்டும் அறுபடவே இல்லை பாருங்கள் அவ்வளோ வலிமையான இப்போல்லாம் இது போன்ற கற்றாழை நார் கயிறுகளை யாரும் பயன்படுத்துவதாக தெரியல அதிகம் பயன்படுத்துகிறது கிடையாது நம்ம அதை மறந்தே போயிட்டோம் இது போன்ற கற்றாழைகளை வந்து நம்ம நிலத்தின் ஓரங்களில் மண்ணரிப்பு உள்ள பகுதிகளில் நட்டு நம்ம நிலம் மண்ணரிக்காமல் வந்து பாதுகாப்போம் இந்த கத்தாழையை வந்து எப்படி வந்து நம்ம பெருக்கம் செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் இதை பாருங்கள் எப்படி வாழை வந்து கன்று வெடிக்குது பக்க கன்று அது போல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இது மாதிரி சின்ன சின்ன கன்றுகளாக அது வேரிலிருந்து வந்து இது போல் கன்றுகள் வந்து வெடிக்கும் இதை பாருங்கள் இது போல் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பிடுங்கி பிடுங்கி கொண்டு போய் எங்கே மண்ணரிப்பு இருக்கோ அங்கே நட்டு அதை வளர்த்து மண்ணரிப்பு வந்து நம்ம வந்து தடுத்துக்கலாம் உயிர் வேலியாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது பிறருக்கும் சென்று சேரணும்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் 
இது போன்ற நிறைய தகவல்கள் உங்களுக்கு வரணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற மணியை ஒரு தட்டு தட்டிகிட்டு போங்க நன்றி வணக்கம்